Salam pemirsa, konflik di Timur Tengah semakin memanas seiring dengan eskalasi militer Israel yang melancarkan serangan darat terbatas ke wilayah perbatasan Libanon pada selasa 1 Oktober 2024. Tujuan utama dari serangan ini, menurut pernyataan resmi pemerintah Israel, adalah menghancurkan fasilitas militer Hezbollah yang selama ini menjadi ancaman bagi penduduk Israel. Israel menegaskan bahwa serangan tersebut tidak dimaksudkan untuk pendudukan permanen di Libanon Selatan. Namun definisi dari istilah serangan darat terbatas yang disampaikan belum jelas, menimbulkan kekhawatiran bahwa potensi pertempuran besar-besaran bisa saja terjadi. Pada hari yang sama, Israel juga memperluas serangan udara mereka hingga mencapai Damaskus, ibu kota Suriah. Dalam serangan udara tersebut, tiga orang dilaporkan tewas, termasuk seorang pembawa acara televisi wanita terkenal. Insiden ini memperparah ketegangan regional, memicu kecaman dari beberapa pihak, namun Israel belum memberikan komentar resmi mengenai serangan di Suriah. Serangan Israel ke Libanon ini dilakukan setelah lebih dari setahun wilayah perbatasan Israel Lebanon dihujani serangan roket dari Hezbollah yang mengakibatkan banyak penduduk Israel terpaksa meninggalkan rumah mereka. Selama dua hari terakhir, militer Israel telah membombardir wilayah Libanon Selatan untuk membuka jalur aman bagi pasukan darat mereka. Menteri Pertahanan Israel mengungkapkan bahwa serangan darat ini akan dilakukan melalui koridor sempit di sepanjang perbatasan dengan dukungan dari artileri udara dan darat serta lebih dari 100 tank yang bersiap di garis depan. Di sisi lain, Hezbollah merespons dengan cepat menyatakan bahwa mereka siap menghadapi serangan ini. Meski Hezbollah kehilangan pemimpin utamanya dalam beberapa waktu terakhir, kelompok ini segera menunjuk pemimpin baru untuk memimpin perlawanan terhadap Israel. Serangan Israel dalam 24 jam terakhir dilaporkan telah menewaskan lebih dari 90 orang di pihak Libanon. Pemerintah Israel sendiri mengadakan rapat kabinet pada Senin malam, di mana keputusan untuk melancarkan serangan ini disetujui. Meski begitu, Israel terus menegaskan bahwa mereka tidak berencana menduduki Libanon Selatan secara permanen, namun tanpa memberikan definisi yang jelas mengenai operasi militer mereka, hal ini menimbulkan spekulasi di kalangan internasional mengenai potensi konflik yang lebih besar. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, turut terlibat dalam perkembangan konflik ini. Presiden Joe Biden kembali menyerukan gencatan senjata, namun Israel tetap bertahan pada posisinya untuk melanjutkan operasi militer mereka. Dalam sebuah konferensi pers, Presiden Biden menunjukkan rasa frustasi ketika ditanya mengenai situasi di Lebanon yang semakin genting. Meski demikian, Washington mengumumkan bahwa sebanyak 2.000 hingga 3.000 tentara tambahan akan dikirim ke Timur Tengah untuk berjaga-jaga jika situasi semakin memburuk. Hingga saat ini, lebih dari 40.000 tentara AS telah ditempatkan di kawasan tersebut untuk memberikan dukungan bagi Israel. Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, setelah berbicara dengan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, menyatakan dukungannya terhadap operasi Israel di Libanon. Austin juga memperingatkan Iran bahwa setiap serangan terhadap Israel akan dihadapi dengan tindakan tegas dan konsekuensi yang serius. Sementara itu, di Libanon, dampak dari serangan Israel semakin terasa. Perdana Menteri Libanon mengungkapkan, bahwa konflik ini telah menyebabkan jutaan warga Libanon kehilangan tempat tinggal, memaksa banyak dari mereka melarikan diri ke ibu kota Beirut. Kondisi di Beirut sendiri semakin memburuk dengan ribuan orang terpaksa tidur di jalanan. Saya tidak pernah meninggalkan kampung halaman saya, bahkan selama perang tahun 2006, ujar seorang ibu yang kini terpaksa mengungsi. Anak-anak saya ketakutan, dan setiap kali saya menelpon ibu saya, dia bilang mereka tidak akan menyerang. Tapi kenyataannya berbeda. Saya hanya berharap perang ini segera berakhir. Menurut laporan PBB, lebih dari 100 ribu orang Libanon telah melarikan diri ke Suriah, meski negara tersebut masih dilanda konflik internal. Ironisnya, banyak di antara mereka adalah pengungsi Suriah yang sebelumnya mengungsi ke Libanon dan kini kembali ke negara asal mereka yang masih terhimpit krisis. Eskalasi militer Israel di Libanon dan Suriah menambah ketegangan yang sudah memanas di kawasan Timur Tengah. Dengan campur tangan Amerika Serikat, ketidakpastian mengenai arah konflik ini terus bertambah. Meskipun Israel mengklaim bahwa serangan darat mereka hanya terbatas, banyak pihak yang khawatir bahwa situasi ini bisa berkembang menjadi konflik yang jauh lebih luas, membawa dampak besar bagi stabilitas regional. Sementara itu, penderitaan warga sipil di Libanon terus bertambah, dengan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan hidup dalam ketakutan. 
Permintaan untuk gencatan senjata terus bergema, namun belum ada tanda-tanda bahwa kekerasan ini akan meredak dalam waktu dekat. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.